നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ലേഡി വളരെ കുഞ്ഞു നാളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ച ഗായിക ഐശ്വര്യ ആണ് സ്വാഗതം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ പാട്ടിലേക്കുള്ള എൻട്രി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ ഈ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനൊക്കെ മുന്നെയാണ് എൻ്റെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലൊരു ഉത്സവം സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഉത്സവത്തിൽ തേജ് അങ്കിൾ തേജ് മേർമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഫേമസ് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രയായിരുന്നു അന്ന് നടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗാനമേള നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഒന്ന് രണ്ടിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പ്രോഗ്രാംസിന് പോയുള്ള പരിചയമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഫുൾ ഒരു ഓർക്കസ്ട്രയുടെ കൂടെ അന്ന് തേജങ്ങളുടെ ഓർക്കസ്ട്രയിലാണ് പാടിയത് അത് ഞാൻ മൂന്നിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അതിന് ശേഷം അത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് പാടി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് തേജങ്ങൾ വീണ്ടും അച്ഛനെ വിളിച്ചു അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനെ വിളിച്ചു ഒരു ഹീമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചെറിയൊരു കാർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മലയാളം വേർഷൻ പണ്ട് ദൂരദർശനിൽ അത് സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ഗിരീഷ് പുതുഞ്ചേരിൻ്റെ വരികളിൽ തേജങ്ങൾ മ്യൂസിക് ചെയ്തൊരു പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളുടെ പാട്ടാണ് അപ്പം അതിൽ കോറസ് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ കോറസ് പാടി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാളുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രാക്ക് പാടണം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചേട്ടനുണ്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നത് അപ്പോൾ അരുണേട്ടൻ തേജങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരികയും ഒരു ട്രാക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് മാപ്പിള പാട്ടുണ്ട് ഉപ്പയും മോളും ആയിട്ടാണ് പാടുന്നത് അപ്പോൾ മോളിൽ നിന്ന് പാടി നോക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു പാട്ട് പഠിച്ച് കാലിക്കറ്റ് മ്യൂസിക് സിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് തേജങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് ദാസേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് ദാസേട്ടനാണ് അച്ഛ ഉപ്പയുടെ പാട്ടം പാടുന്നത് അപ്പം ആകെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ട്രാക്ക് പാടി ട്രാക്ക് പാടി കഴിഞ്ഞപ്പം വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും വേണ്ട ദാസേട്ടൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞാലേ ഇത് പാടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പുറ പുറത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറച്ച് ഈ റെക്കോർഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിളിച്ചു തിരിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ ഉപ്പയല്ലേ പൊന്നുപ്പയല്ലേ എന്ന് ഉള്ള പാട്ട് റംസാൻ കിനാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരങ്കിണിയുടെ ക്യാസറ്റിൽ പാടി അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം ഐ മീൻ എന്താ പറയുക ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം ഈ ഇടെ പാലക്കാട് ചെമ്പൈ ഗ്രാമത്തിൽ അദ്ദേഹം ദാസേട്ടൻ വന്നിരുന്നു കച്ചേരിക്ക് എല്ലാ വർഷവും കച്ചേരി വരാറുണ്ട് അപ്പം അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് വീണ്ടും ഇപ്പം ഈയിടെ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മാസമായി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാനിങ്ങനെ പാടിയിരുന്നു കൂടെ റംസാൻ കിനാവിൻ്റെ ക്യാസറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ പാട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ട് വരി മൂളുകയും ചെയ്തു അപ്പം അതെനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവം അത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ അപ്പം അവരൊക്കെ ലെജൻസ് ആകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എത്ര ചെറിയ പാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ പോലും അവരൊക്കെ ആ ഓർത്തും അപ്പം അത് ഒരുപാട് ഈ അടുത്ത് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാ കുഞ്ഞുമോളെ എന്നും പാണ്ടരുമോളെ ഈ കുഞ്ഞുമോളെ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം പാടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ഉത്തരവും പോലെ റംസാന് വരാൻ പറ്റാത്ത ഉപ്പയെ പറ്റിയിട്ട് ഉപ്പ വരാത്തതിലുള്ള സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാട്ട് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ക്യാസറ്റ്സ് പാടി ഈ സി ഡി ഈ ക്യാസറ്റിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു തരങ്കിണിയുടെ ക്യാസറ്റ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അങ്കിളുടെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ വിഷ്ണു ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹിന്ദു ഡിവോഷണൽ സോങ് പാടി പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക റംസാൻ കിനാവിൻ്റെ വരികൾ എഴുതിയത് ബാപ്പു വെള്ളിപ്പറമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ബാപ്പു അങ്കിളുടെ തന്നെ ലിറിക്സിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടംപോലെ എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും മാപ്പിള പാട്ടുകൾ പാടി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം
ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ പിന്നെ ഡം ഡം ഡി ഗാർഡ് വോളിയം ടു വോളിയം ത്രീ വോളിയം ഫൈവ് വരെ റിലീസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിന്റെ റീമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു കൊറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു വേറൊരു വേർഷൻ ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇനി മലയാളത്തിലെ കുറെ ഡിവോഷൻ കണ്ണനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ പാട്ടൊക്കെ ഇന്നും ഇപ്പൊ അമ്പലങ്ങളിലെ ഉത്സവത്തില് കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന പാട്ട് അപ്പൊ ഈ പാട്ട് പാടിയല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് അറിയുള്ളൂ ഏത് പാട്ടാണ് ഐശ്വര്യ പാടിയതെന്ന് അപ്പൊ അതിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഏതെങ്കിലും പാട്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് എത്ര ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ എന്റെ മോനും ഇപ്പൊ എനിക്ക് മോനും ഉണ്ട് അഞ്ചു വയസ്സായി അവന് പോലും അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അത് ഇത്ര ഒരുപാട് വർഷം മുന്നേ പാടിയതാണെങ്കിലും അത് ഒത്തിരി പിള്ളേർക്ക് ഏതൊരു ഉത്സവത്തിന് പോയാലും സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ പാട്ടില്ലാത്ത ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഓ ഈ പാട്ട് പാടി കുട്ടിയാണോ അത് ശരിയാന്ന് തോന്നുക അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത് ആ പാട്ടിന് താല്പര്യം ചിരിതൂകി കളിയാടി വാവാ കണ്ണാ എൻ ഗുരുവായൂരം പാടി കണ്ണാ വാവാ വരികൾ കൃഷ്ണൻകുട്ടി മ്യൂസിക് തേജങ്കൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ തേജങ്കൾ തന്നെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക എന്റെ എല്ലാ ഇതും ചെയ്തിട്ടുള്ള തേജങ്കളുടെ വർക്കിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പാടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മോഹൻദാസ് അങ്കിള് പിന്നെ ഒരുപാട് വേറെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ പാടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫേമസ് ഏറ്റവും ഫേമസ് എന്ന് പറയാൻ രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രമേഷ് നാരായൺ സാറിന്റെ പണ്ഡിറ്റ് രമേഷ് നാരായൺ സാർ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ പാട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് മാറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കാസറ്റ്സിലൊക്കെ പാടി കുറെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശേഷമാണ് പാട്ട് പഠിക്കാൻ അതെ 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 അപ്പോ ദാസേട്ടനെ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ക്യാസറ്റിൽ പാടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫിഫ്ത് സിക്സ്ത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് കോഴിക്കോട് മാറ്റയുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നു വന്നപ്പോ നേരിട്ട് താജ് ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് കണ്ടു അപ്പൊ അനുഗ്രഹം മേടിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് നമ്മൾ പാടുന്നതൊക്കെ ഒക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു അടിസ്ഥാനം വേണം അപ്പൊ അതിനെന്തായാലും പാട്ട് പഠിച്ചേ തീരൂ അങ്ങനെ കെ ബി എസ് ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോഴിക്കോട് മാഷിരുത്ത് തൃപ്പൂണിത്തുറയാണ് സ്വദേശൻ മാഷ കീഴില് പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മാഷ തന്നെയാണ് ശരിക്കും കർണാട്ടിക്കില് എപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് മാഷ തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബാബുരാജ് മ്യൂസിക് അക്കാദമിയിൽ പഠിക്കാൻ ചേർന്നു അത് രമേശ് നാരായൺ സാറാണ് അത് അവിടുത്തെ മെയിൻ ഹെഡ് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുടെ അത് അങ്ങനെ അവിടെ മോഹൻ കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാറുണ്ട് രമേശ് സാറിൻ്റെ തന്നെ ഡിസൈപ്പിളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വർഷം പഠിച്ചു പിന്നെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ദുബായിലേക്ക് ഒരു ഓഫർ കിട്ടി അദ്ദേഹം പോയി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇപ്പോൾ വിജയ് സൂർസേൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ അല്ല എറണാകുളത്താണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പഠിക്കുന്നില്ലേ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് പാലക്കാടാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പാലക്കാടാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗ്യം പണ്ട് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഹോം സിക്നെസ് കാരണം എനിക്ക് ചെമ്പൈ മ്യൂസിക് കോളേജിലേക്ക് ഒന്നും പോയി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് എന്തോ ടെൻഷൻ ആണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോ അതിനൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടും പിന്നെ ഈ ചെരുതൂകി കളിയാടിയുടെ വേറൊരു മറക്കാനാവാത്തൊരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ചെരുതൂകി കളിയാടി ഒരുപാട് ഹിറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് നടത്തുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ അയ്യപ്പൻ വിളക്കിന് പോലീസ് വിളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസുകാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് അവിടെ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് വേദിയില് ശ്രീവിദ്യാമ്മയുടെ കൂടെ ശ്രീവിദ്യാമ്മ പി ലീലാമ്മ പിന്നെ ഗായത്രി ചേച്ചി നമ്മുടെ സ്വന്തം
അപ്പോൾ അന്ന് ജാനകി ജാനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ട് അപ്പോൾ ഈ ചിരിതൂകി കളിയടി വാകണ്ട ഗുരുവായൂർ അമ്പലവും പരിസരമായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പൊ അവരുടെ ഒപ്പം സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ലാലേട്ടൻ വരുന്നത് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീവിദ്യാമ്മയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് ശ്രീവിദ്യാമ്മയുടെ പീലിയില്ലാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഗുരുവായൂരപ്പനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗായികയായിരുന്നു അത് അവര് അപ്പൊ അമ്മയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് കൂടെ വേദിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യം അന്നൊരു പാട്ട് പാടി ജാനകി ജാനെ പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ശ്രീവിദ്യാമ്മ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ തന്നു സ്റ്റേജിൽ അതൊന്നും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവമാണ് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പുറകിൽ ലാലേട്ടൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ ഒരു വലിയൊരു സൗഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അധികം അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ലല്ലോ അതാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയും ഇപ്പോൾ ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഈ പാട്ട് പാടിയ ആളാണോ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പല ചാനൽസിലും റിയാലിറ്റി ഷോയിലും ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ റിയാലിറ്റി ഷോസിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല ആ പോകാനുള്ള സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു അല്ലാത്ത കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ പോയിട്ടില്ല ഈ പാട്ട് പഠിക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പാടുന്നെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയാണോ അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ പാടും അമ്മ പാടും പാടും അച്ഛൻ വീട്ടില് ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ പോലീസിലായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും അച്ഛൻ ദാസേട്ടന്റെ കച്ചേരികൾ പണ്ടത്തെ ചെമ്പൈ സ്വാമിയുടെ കച്ചേരികൾ ഒരുപാട് കച്ചേരികൾ പിന്നെ രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ പണ്ടത്തെ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്സ് ലാലേട്ട് ഐ മീൻ ലാലേട്ടന്റെ പാട്ടുകള് സിനിമ പാട്ട് എല്ലാ പാട്ടുകളും എല്ലാ ഒരു ഒരു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനപ്പാന മുതൽ തുടങ്ങും അപ്പൊ അത് വെക്കേഷന്റെ സമയത്തൊക്കെ ആയപ്പോ എല്ലാ പാട്ടും ബൈഹാട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മേ ബി അതൊരു ശരിക്കും നമ്മളും കേട്ടിട്ടാണല്ലോ അത് അതൊരു ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു കാര്യം കേൾവി ഒരു ും പിന്നീട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഡിവോഷണൽസും ഭയങ്കര പക്ക കച്ചേരി ലെവലിലൊന്നല്ല ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിവോഷണൽ ഭജൻസ് കാരണം എല്ലാവരും എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാടിയ പാട്ടുകൾ പാടാൻ വേണ്ടി പറയും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കച്ചേരികളൊക്കെ ചെയ്തു അതല്ലാണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കർണാട്ടിക് കച്ചേരികളെക്കാളും കൂടുതലും ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് കോൺസേർട്സ് പിന്നെ ഗസൽ മെഹ്ഫിൽ ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഗസൽസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ എപ്പോഴും ബാബുക്കാടെ പാട്ടുകൾ ലതാജിയുടെ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ ചോദിക്ക ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗസൽസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ കുട്ടികളെ ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയും കർണാട്ടിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പാലക്കാടുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് അത്യാവശ്യം കോഴിക്കോടും ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് കുറച്ചായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോ സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂവീസില് വലിയ ഹിറ്റ് ഒന്നും ആവാത്ത പടങ്ങളായത് കൊണ്ട് പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് അറിയണമെന്നില്ല രമേശ് സാറിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം വർക്ക് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഒരു ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ബാലേന്ദ്ര മേനോൻ്റെ ഒരു ഇറങ്ങാതെ പോയൊരു പടമുണ്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പാടിയിരുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഓഫേഴ്സ് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഹിറ്റാവാ മീൻ എന്താ പറയുക പറഞ്ഞാൽ റിലീസ് ആവാത്ത പടങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂവീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ
ഒരു ഒരു ബേസ് ബേസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ മ്യൂസിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലെജൻസിന്റെ ഇന്റർവ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഉള്ളിലുണ്ട് അതൊക്കെ നടക്കണം ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും നടക്കും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇനി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനുണ്ട് അങ്ങനെ സിനിമയിലേക്ക് പാടാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു